si Marian Cristel nang una niyang maramdaman ang pananakit ng kanyang likod. Inakalang simpleng pananakit o ngawit sa paghiga lamang ito. Pero ang sakit hindi naman nawawala. Hanggang sa napansin na ng kanyang nanay ang unti-unting pag-umbok ng kanyang kanang bahagi ng likod. Nang ipasuri nila ito, na-diagnose siya ng pagkakaroon ng idiopathic scoliosis. Ano-ano nga ba ang hirap na pinagdaraanan ni Marian sa araw-araw, dulot ng kanyang karamdaman? Alamin po natin. Bata pa lamang ay kinakitaan na ng sigla at pagiging aktibo si Marian Cristel de Jesus. Bunso sa anim na magkakapatid si Marian. Mula nang mamatay ang kanyang ama noong 2001, mag-isa na lamang silang itinaguyod ng kanilang ina na si Lilia. Kasalukuyan siyang nasa grade 11. Pero si Marian, may iniindang karamdaman. Kailan lang po namin napansin? Nung elementary po siya. Mga grade 3 o 4 siya. Eh, nung pagka naliligo siya, nakikita ko yung likod niya. Hindi na pantay. Bukol na po yung isa. Kapag naglalakad siya, patagilid na po. Kaya po nung ano, pinatingnan ko muna po dito sa mga lolos bulakan sa, sa Secret Heart. Is, eh, pina-extray namin, eh, sabi stage 48 yata noon. Kaya pinaanos ng doktor na mag-brace at saka therapy. Habang lumalaki si Marian, lumalaki rin ang umbok sa kanyang likod. Hindi rin ito nakuha kahit pa nag-brace at therapy si Marian noon. Sabi ng doktor dito sa sekretar, pumunta na kayo ng... Maynila, Banawe, dahil doon ang mga espesyalista at saka sabi niyo wala nga ho kayong pera, sabi nga nun sa akin ng doktor. Nung pumunta kami sa Banawe, sabi hindi na raw po pwedeng i-brace at na, baka daw, palaki na raw, maiipit daw ang kanyang puso at baga. Kaya sabi, dapat bago mag-18 yan, dahil 17 pa lang, hambat malambot pa ang buto, eh, ma-opera na at naiipit na nga raw ang puso at baga niya. Hindi biro ang sakit na pinagdaraanan ni Marian dahil sa kanyang kalagayan. Dagdag pa ang pangungot siyang nararanasan mula sa ibang tao. Na-diagnose kasi si Marian na pagkakaroon ng adolescent idiopathic scoliosis. Kaya naman, labis ding nasasaktan si Lilia sa tuwing nakikitang nahihirapan ang kanyang bunso. O nga po, kung pag nagbe-brace ka po nung una, nung tinutokso daw po siyang robot, robot, ganun. Na, na umuwi, umuwi po yan, umiiyak. Sabi niya na hindi ko na kaya tusot. Eh, sabi ko, eh, para sa iyan, lalong lala lang ano mo, ang sakit mo. Eh, pagka dumadaing po yan, misa ginigising ako ng gabi. Sabi niya na, eh, ang sakit-sakit na talaga ng likod ko. Eh, sabi ko, hindi ko naman kaya talagang ipa-opera ka. Walang wala talaga tayo, anak. Hmm. Ako, awang-awa, wala talaga po ako mag-o. Ang dami ko na pong nilapitan dito. Nahirapan ako kapag nag... Ano? Pag sobra sa pagod, pag naglalakad ako na malayo, tapos may binubuhat ako ng bigat. Nang ipasuri ang kalagayan ni Marian sa Philippine Orthopedic, dito nila nalaman na kailangan na itong operahan agad-agad para hindi na lubusang maapektuhan ng deformity ang kanyang puso. Lumapit na rin ang mag sa ilang sangay ng ating gobyerno para humingi ng tulong, pero hindi pa rin sapat ang halagang kanilang nalikom para sa gagawing operasyon kay Marian. Nananawagan pa ako kung sino man pong may magandang puso na matulungan ang aking anak. Talagang walang-wala po kami ngayon. Ay, awang-awa na sa kanya talaga. Lahat na pinuntahan ko. May gitanim na buwan na akong lakad ng lakad para malikom ko nga ang pera para matuloy ang operasyon ng anak ko. Na ano na nga siya sa akin dahil ano yung ano niya po sa akin na kailan nyo ba ako mapapaopera na yan? Oh, ang sakit na ng aking likod. Ako, wala akong magawa. Sana po sa may mamagandang kalooban, sana nyo matulungan yung aking anak. Maraming salamat po. Kailangan ni Maria ng agarang operasyon para makorekt ang kanyang deformity. 
Dahil ayon sa doktor, mabilis ang paglaki ng kanyang likod at kung hindi ito maaagapan, maaring maipit ang kanyang puso at baga. Sana po matulungan natin siya. Ang Kapwa Kumalco Foundation ay matatagpuan sa second floor ng Kapuso Building, GMA Network Drive, Diliman, Quezon City. Ang telefono, 9827777, local 9950. O direct line, number 333. 7684 Sa mga nais mag-donate o tumulong sa aming pasyenteng pinapanawagan, maaari po kayong mag-deposito sa mga BDO branches na makikita sa mga SMOs. Ang mga BDO branches sa mga SMOs ay bukas araw-araw kahit Sabado o Linggo. Ang ating pong email address, kapwako at gmanetwork.com Sa Facebook, www.facebook.com slash kapwako Isitahin ang aming website www.kapwako.org para mapanood ang mga nagdaang episodes. Maari din kayong mag-donate gamit ang inyong credit card, debit card, at Globe GCash. Kailangan din namin ang mga wheelchairs, oxygen tanks, mga oxygen gauge, crutches at nebulizers.